গাণিতিক সমস্যা বলি পর্ব তিনে আমাদের জন্য যে সমস্যাটা রয়েছে সেটাতে বলা হয়েছে যে এ বি সি ডি যে কোনো চতুর্ভুজ হলে ধরো আমি চতুর্ভুজটা আঁকলাম এটা হচ্ছে আমার এ বি সি ডি একটা চতুর্ভুজ এ বি সি ডি এই চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে সাইন এ সাইন বি প্লাস কস সি ইন্টু কস ডি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে কস এ কস বি প্লাস সাইন সি সাইন ডি আচ্ছা তো এখন এটা আমরা কিভাবে প্রমাণ করতে পারি দেখো এটা যদি একটা চতুর্ভুজ হয়ে থাকে এটা কি তার চারটা কোন না একটা এ কোন একটা বি কোন একটা সি এবং একটা ডি কোন আমরা জানি চতুর্ভুজের চারটা কোনের সমষ্টি কত বলো তো চতুর্ভুজের চারটা কোনের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি তাই না আচ্ছা তো এখন আমি চাচ্ছি এ প্লাস বি আমার এই অংশে থাকলো তিনশো ষাট ডিগ্রি মাইনাস সি প্লাস ডি এটা হলো আমার এতটুকু অংশ এবার খেয়াল করো তুমি এখানে কোন অনুপাতটা নিলে তুমি এদেরকে সূত্রে ভাঙাতে পারো খেয়াল করো এখানে কস সি এবং কস ডি রয়েছে অর্থাৎ কজ এবং কস কিন্তু আলাদা আলাদা রয়েছে এবং সাইন এবং সাইন কিন্তু আলাদা আলাদা রয়েছে তাই না তার মানে অবশ্যই কি এটা আমরা কোন সূত্রে ফেলাবো কজের যে কোনো একটা সূত্রে ফেলাবো বা কজ অনুপাতে পড়বে কেননা এটা আমরা সাইনে কেন ফেলবো না কারণ হচ্ছে যদি সাইনের কোনো সূত্রে এটা পড়তো তাহলে কি হতো একটা সাইন থাকতো একটা কজ থাকতো এভাবে করে থাকতো কিন্তু এখানে কি দেখা যাচ্ছে এখানে দেখা যাচ্ছে সাইনের অংশ আলাদাভাবে কজের অংশ আলাদাভাবে তো এখন আমরা কি করব আমরা কজ অনুপাত নিব উভয় পক্ষে কজ এ প্লাস বি এটা হবে এখানে থাকবে কজ থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি মাইনাস সি প্লাস ডি আচ্ছা এবার দেখো কজ এ প্লাস বিটা থাকলো সমান সমান হচ্ছে আচ্ছা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এইটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি টু ইন্টু ওয়ান এইটটি ডিগ্রি লিখতে পারি না যেহেতু এটা টু অংশ রয়েছে অর্থাৎ জোর গুণিতক হচ্ছে তার মানে কি এটা কজ কজই থাকবে এটা রূপান্তর হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এবং এটা আসলে কোথায় পড়ছে দেখো তো এটা পড়ছে তোমার তিনশো ষাট ডিগ্রি অর্থাৎ একশো আশি ডিগ্রি এতটুকু যাচ্ছে আবার একশো আশি ডিগ্রি যাচ্ছে অর্থাৎ এটা কি তিনশো ষাট তিনশো ষাট থেকে কতটুকু মাইনাস হচ্ছে সি প্লাস ডি তাই না তাহলে এটা কোন চতুর্ভাগে পড়ছে এটা কিন্তু চতুর্থ চতুর্ভাগে পড়ছে এবং চতুর্থ চতুর্ভাগে কজের মান কি হয়ে থাকে পজিটিভ হয় সো আলটিমেটলি এখানে কি থাকছে কজ সি প্লাস ডি এবার কিন্তু আমি কজের সূত্রে এটাকে ফেলাতে পারি তাই না এখন দেখো এখানে আমরা কোন সূত্রটা ব্যবহার করব কজের যে প্লাস সূত্রটা রয়েছে সেটা ব্যবহার করব সো এই ক্ষেত্রে আমি লিখতে পারি বা দিয়ে তোমরা এখানে বা ইউজ করতে পারো এটা অথবা অর আচ্ছা কজ এ প্লাস বি এর ক্ষেত্রে যেহেতু এটা প্লাস তার মানে এখানে একটা মাইনাস থাকবে এবং কজের অংশ আলাদা হবে সাইনের অংশ আলাদা হবে সো এখানে কি হবে সাইন এ সাইন বি এতটুকু হলো ডান পক্ষেও কি সেইমভাবে হবে প্লাস যেহেতু একটা মাইনাস থেকেই যাবে এবং কস সি কস ডি হবে মাইনাস সাইন সি সাইন ডি হবে আচ্ছা দেখো তো আমি কি আমার প্রমাণের কাছাকাছি চলে আসতে পেরেছি অনেকটা কিন্তু চলে এসেছি তাই না এবার আমি জাস্ট কি করব সাইন এ প্লাস বি এই যে অংশটুকু রয়েছে সাইন এ সাইন বি এর সাথে কস সি অর্থাৎ যে মাইনাস মাইনাস অংশটুকু রয়েছে এদেরকে পক্ষান্তর করব তার মানে এই যে অংশটুকু রয়েছে এটাকে ডান পক্ষে পাঠিয়ে দিব এবং এই যে অংশটুকু রয়েছে এটাকে বাম পক্ষে নিয়ে আসব তাহলে কি পাই দেখো তো সেটা যদি আমি করি এখানে পাচ্ছি কজ এ কজ বি এই অংশটাকে যদি এখানে নিয়ে আসি এটা প্লাস হয়ে যাবে এখানে থাকবে সাইন সি সাইন ডি ইজ ইকুয়াল টু এটার সাথে কজ সি কজ ডি এটার সাথে ডান পক্ষে প্লাস দিয়ে সাইন এ সাইন বি নিয়ে এসেছি আচ্ছা তাহলে কি আমার এই যে টার্মটুকু রয়েছে এটা কি এসেছে দেখো হ্যাঁ এটা কিন্তু অলরেডি চলে এসেছে কারণ এটাকে যদি একটু সাজিয়ে লিখো তুমি এখানে লিখতে পারো এ অংশটুকু সাইন এ সাইন বি প্লাস কস সি কস ডি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার এই টার্মটুকু অর্থাৎ কস এ কস বি প্লাস সাইন সি ইন্টু সাইন ডি এটাই কিন্তু আমাকে প্রমাণ করতে বলা হয়েছিল তাই না সো এটা কি আমার অলরেডি প্রুভড হয়ে গিয়েছে তো এইভাবে করে এই যে ত্রিকোণমিতি যে সূত্রগুলো রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করে তুমি এই রকম গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারবে খুব সহজেই